Well, at the previous lesson we started speaking about reported speech, and we learned how to report some information, how to change grammar tenses, and how to change subjects and pronouns. Today we are working with reported orders or reported requests. Сегодня мы посмотрим с вами на просьбы, приказы, команды косвенной речи. Open your copybooks and write the sentences from the screen. Запишите в тетрадь предложение с экрана. Для этого, конечно, нужно поставить видео на паузу. Open your books, the teacher said. Откройте книги, сказал учитель. Проговорить это предложение по-русски. Учитель сказал нам открыть книги. Что такое открыть? Открыть – это начальная форма глагола или инфинитив. Посмотрите на английское предложение. The teacher told us to open our books. Что такое to open? Это инфинитив. Help me, please, asked my mother. My mother asked me to help her. Help me, please, помоги мне, попросила мама. Мама попросила помочь ей. Помочь – начальная форма. My mother asked me to help her. To help – инфинитив. Значит, делаем вывод. Если нам нужно в косвенной речи передать утвердительный приказ, просьбу, мы используем инфинитив. Никакой сдвижки времен здесь не будет. Только будьте внимательны с местоимениями и подлежащим. Посмотри, посмотрите на отрицательные команды и просьбы. Don't open the door to anyone, my father said. Никому не открывай дверь, сказал папа. Папа сказал никому не открывать дверь. Не открывать инфинитив. My father told me not to open the door to anyone. To open инфинитив, not отрицательная частичка, которая стоит перед инфинитивом. Don't run across the road, the policeman said. Не бегайте через дорогу, сказал полицейский. The policeman told us not to run across the road. Don't run. Не бегайте. Not to run. Не бегать. Отрицательный инфинитив. Итак, мы делаем вывод, чтобы в косвенной речи передать отрицательную просьбу или приказ, мы используем инфинитив с отрицательной частичкой not. Запомните и запишите это правило. Now we are practicing and we are doing an exercise from your book. Page 95, exercise 5. We are to follow the tips by a travel agent. Have a valid passport. У вас должен быть действующий паспорт. The travel agent told me to have a valid passport. Infinitive to have. Leave copies of your itinerary with family and call them regularly. Оставьте копии документов с родственниками у родственников и регулярно им звоните. The travel agent told me to leave copies of my itinerary with family and call them regularly. Learn 
about local laws and customs. Узнайте о местных законах и обычаях. The travel agent told me to learn about local laws and customs. Don't leave your luggage unattended. Не оставляйте свой багаж без присмотра. The travel agent told me not to leave my luggage unattended. Do not carry large amounts of cash. Не носите с собой большое количество наличных денег. The travel agent told me not to carry large amounts of cash. Do not tell people that you are traveling alone. Обратите внимание на это предложение. Do not tell. Это команда. You are traveling alone. Это сообщение информации. Это простое повествовательное предложение. Где будет происходить? Сдвижка времен по правилам, которые мы учили на прошлом уроке. Do not tell инфинитивом. Are должно сдвинуться. Вспомните, как сдвигается. Первая форма глагола. The travel agent told me not to tell people I was traveling alone. I hope you understood how to work with orders. Надеюсь, понятно, как работать с приказами и командами. At home you are going to practice. First, you retell the text about steamboats and you can send me your retelling as a recording. Запись можно выслать мне на почту. You learn the rules How to work with reported questions, uh, sorry, uh, orders and requests. Выучите правила, как работать с командами и просьбами в косвенной речи. And you do an exercise. Page 149, exercise 5. You are to report some orders. That's all for today. Goodbye and good luck, people.